ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸದಸ್ಯ ಈಥೈನ್ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರ ಅಣುಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈನ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಥೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಥೈನ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಸದಸ್ಯ ಇದು ಆಲ್ಕೈನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸದಸ್ಯ ಈ ಥೈನ್ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂತೆ ಸಿ ಬರೆದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬಂಧವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಥೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಕೈನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸದಸ್ಯ ಇದು ಈಗ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಘಟಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥೈನ್ ನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸಿ ಟೂಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ ಟೂಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸದಸ್ಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸದಸ್ಯ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತೆ ಸಿ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಥ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ ಇದು ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಈ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಅನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಣುಸೂತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇ ಸದಸ್ಯ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಊಹಿಸಿ ಆ ಧಾತುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಧಾತುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅದರ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಶೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕೆ ಎಲ್ಇ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಆರು ಹದಿನಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಧಾತುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಧಾತುವಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಲ್ಫರ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು
ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಗದ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಆವೃತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡಾಯ್ತು ಈ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹಗಳ ಸಂಕೇತ ಬರೆಯಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಹ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇವೆರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಾಯ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಅದರ ಸಂಕೇತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಬರೀ ಧಾತುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಹ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೌದಾನೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಸ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರನಾಳ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರನಾಳದ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಾರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರನಾಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಓ ಹೆಚ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಓ ಹೆಚ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಎರಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರನಾಳ ಏಕೆ ಏಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ತ
ಈ ಏಳು ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಳು ತಟಸ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮ್ಲನೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆಮ್ಲನೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಯಾವುದು ತಟಸ್ಥ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಏನಿದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತ ಪಿ ಹೆಚ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ತಟಸ್ಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತೆ ಏಳು ಬಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಸೊ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲೀಯ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಡಿ ಆಯ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಒಂಬತ್ತು ಏಳರ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎ ನಾಲ್ಕು ಏಳರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲ ಸೊ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳ ಸಾರತೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇ ಒಂಬತ್ತು ಇದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಬರೀತೀರಾ ಏಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೀತೀರಾ ಎ ನಾಲ್ಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಇವೆರಡರ ಸಣ್ಣ ಕರುಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಂಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಹುಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಉದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತದ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ
ಜೇನು ನುಣ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಆಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಆಮ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡು ಉರಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಉರಿ ಶಮನವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಸ್ತು ವೈ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಝೆಡ್ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಝೆಡ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಬಿಳುಪು ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಝೆಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿ ಎಒ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದ ಘಟಕಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಷ್ಕ ಅರಳಿದ ಸುಣ್ಣ ವೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಿ ಎ ಓ ಹೆಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಗೀವ್ ಸಿ ಎ ಓ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್